আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মিলন ইকোনমিক্স এডের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের অর্থনীতি বিভাগের গাণিতিক অর্থনীতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সেটা হলো একমাত্রিক কার্যক্রম লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রত্যেকবার ওই অধ্যায়ের থেকে অঙ্ক হয় প্রায় পনেরো বিশ মার্কেট সেই অধ্যায়ের আবার গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে সিমপ্লেক্স পদ্ধতি সিমপ্লেক্স পদ্ধতি থেকে অঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম দেওয়া আছে সর্বোচ্চকরণ পাই ইজ ইকাল টু নাইন এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু লেস দেন আর ইকুয়াল এইট ফোর এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু লেস দেন আর ইকুয়াল ফোরটিন বলো তো এটা সর্বোচ্চ না সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ তাই না আমরা দেখে বুঝতে পারছি সর্বোচ্চ তাহলে এটাকে কি করতে হবে আলগা চলক যোগ করে কি করতে হবে সমতায় রূপান্তর করতে হবে তাই না আলগা চলক কি কি যোগ করতে হয় গুড আলগা চলক যোগ করে সমতায় রূপান্তর করি টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এস ওয়ান ইজিক্যাল টু এইট বা এস ওয়ান ইজিক্যাল টু এইট মাইনাস টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আবার ফোর এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু থ্রি এক্স টু প্লাস এস টু ইজিক্যাল টু ফোরটিন বা এস টু ইজিক্যাল টু ফোরটিন মাইনাস ফোর এক্স ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স টু আচ্ছা তাহলে দেখো এখন এখান থেকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজাতে হবে সেগুলো লেখো না কোনো লেখো না আগে খেয়াল করো সুতরাং আমার ক্যামেরা পাচ্ছে দেখো তো সুতরাং পাই ইজিক্যাল টু পাই সমান সমান এখানে কত আছে নাইন এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু জিরো প্রথমে কোনো ধুবক মান আছে সেটা কিন্তু দেবো জিরো এখানে এস ওয়ান দেখো এস ওয়ান এইট মাইনাস টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এস টু এস টু সমান সমান কত আছে ফোরটিন মাইনাস ফোর এক্স ওয়ান থ্রি এক্স টু আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে একটা সুন্দর সমীকরণ হলো তাই না তাহলে এই সমীকরণ হতে উপরিক্ত সমীকরণ হতে এখন ম্যাট্রিক্স আকারে সাজানো হতো এটাই হলো অঙ্ক উপরোক্ত সমীকরণ হতে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে পাই সাবির পরে তোলো ভালো করে খেয়াল করো এখানে কয়টা উপাদান আছে বলো তো না 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 নয়টা সংখ্যা আছে না নয়টা আগে ফটা দিল একটা দুইটা তিনটে চারটে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা তাহলে এখানে কত আছে জিরো লেখো এখানে কত আছে নাইন এখানে কত আছে ওয়ান এই এই জিনিসটা বোঝার জন্য হ্যাঁ এরপর এখানে কত আছে এইট মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এরপরে ফোরটিন মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি তাহলে দেখো এখানে কি হবে ভাইয়ের স্থির মান কনস্ট্যান্ট মান এটা এক্স ওয়ান মান এটা এক্স টু এটা হচ্ছে পাই এটা এস ওয়ান এটা এস টু এই সংখ্যাগুলো থেকে প্রিভেট উপাদান এবং প্রিভেট কলাম নির্ণয় করতে হবে সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রিভেট কলাম প্রিভট কলাম প্রথম মারির প্রথম প্রথম মান ব্যতীত সবচেয়ে কোনটা বড় মান যেটা সেটাই হলো কি প্রিভেট কলাম তাহলে সব এখান থেকে সবচেয়ে বড় মান কোনটা এটা এটার মধ্যে এটা নাইন তাহলে এই কলামেই পি তাহলে অত কিছু না লেখা লেখে দিলাম যে এক্স ওয়ান হলো কি প্রিভেট কলাম হ্যাঁ লেখি একটু 
প্রথম সারির প্রথম মান ব্যতীত সবচেয়ে বড় মান হল নাইন যা এক্স ওয়ান এ অবস্থিত সুতরাং পি ভট কলাম হল পিভেট কলাম হলো এক্স ওয়ান এই পিভেট কলাম থেকেই পিভেট উপাদান বের হবে হ্যাঁ তার মানে এই কলাম থেকেই উপাদান আমরা পাবো তাহলে দেখো পিভেট উপাদান তাহলে এটা দের ভাগ করা যায় না তো তাই না তাহলে এইট ভাগ মাইনাস টু তাহলে কত হয় ফোর ফোরটিন মাইনাস ফোর ক্যালকুলেশন কত সাবির থ্রি পয়েন্ট কত হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মনে হয় মেবি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ না থ্রি পয়েন্ট ফোর দেখো তো ভাইয়া তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ছোট কুন্ডা তাহলে যেহেতু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রেটার দেন ফোর সেহেতু যেটা ছোট সেটাই হবে হ্যাঁ সেহেতু উপাদান হবে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোরে স্টার চিহ্ন দাও হ্যাঁ আচ্ছা এখন এখান থেকে তোমাদের ম্যাট্রিক্স টু নির্ণয় করতে হবে ভাইয়া তোমরা এদিকে কি তুলে নিস এদিক তুলে নিস এদিক মিশা দেবো আচ্ছা তাহলে দেখো এই ম্যাট্রিক্স ওয়ান থেকে এখন আমার ম্যাট্রিক্স টু নির্ণয় করবো হ্যাঁ সবাই খেয়াল করো এটাই কিন্তু এই জায়গাতে কিন্তু বোঝার আছে এই জায়গায় বুঝতে পারলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাল্লাহ তাহলে ম্যাট্রিক্স টু লেখো সর্বপ্রথম ম্যাট্রিক্স টু সুন্দরভাবে ঘর ডাকো নয়টা চিহ্ন দাও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এটা কোন জায়গাতে আছে এটা সর্বশেষ আছে তাই না তাহলে এই জায়গাতে এটা তো না উল্টা দাও তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ফোর এখন এটাকেও ভাগ করতে হবে এটাকেও ভাগ করতে হবে তাহলে এখানে ভাগ করলে কত হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটা করো করো তোমরা বসে আসো গে থ্রি ভাগ হচ্ছে যে ফোর করো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এটা করলে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো আচ্ছা এই ফোরটিন এক মাইনাস ফোর দ্বারা বিয়োগ করলে কত হওয়ার কথা ছিল মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হওয়ার কথা ছিল এই মাইনাস ফোর আর মাইনাস থ্রি যদি ভাগ করা যায় তাহলে কত মাইনাস কী হওয়ার কথা ছিল প্লাস হওয়ার কথা ছিল তাই না তাহলে দেখো এখানে প্লাস এখানে মাইনাসও দিনই এখানে কিছু দিনই তাই না এখানে মাইনাস হওয়ার কথা ছিল প্রিভেট উপাদানের কোন সারিতে যদি মাইনাস হয় তাহলে সেটা প্লাস হয়ে যাবে বুঝছো হ্যাঁ আর যদি প্লাস হয় তাহলে মাইনাস হবে তাহলে এটা কি এটা কি হওয়ার কথা ছিল তাহলে এটা কি হবে মাইনাস আর এটা মাইনাস হওয়ার কথা ছিল কি আছে প্লাস তাহলে আপনাদের বাকি আছে কি কি বলতো এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান থ্রি হ্যাঁ হ্যাঁ এইদিকে কোনো পরিবর্তন নাই এদিকে যা আছে তাই মানাস হলে মানাস হবে খালি এই ফোর দিয়ে ভাগ দেবা মাইনাস ফোর এখানে উপাদান বসাইছি হ্যাঁ এই যে 
এই সারিকেও ভাগ করতে হবে এই কলামকেও ভাগ করতে হবে তুমি ভাগ করে দেখিছো কি তুমি ভাগ করে দেখলে না তো খালি বলতেছো তো এই যদি মাসখানে পিভট উপাদান যদি মাসখানে সারিতে হয় এই তাহলে এটা যদি হতো কোনো কারণে তাহলে এই সারিকে এই কলামকে ভাগ করতে হতো যদি এটা হতো তাহলে এই সারিকে করতে হতো এই কলামকে করতে হতো যে পিভট উপাদান যে সারিতে এবং যে কলামে বের হবে সেই সারি এবং কলামকে ভাগ করতে হবে ওই সংখ্যা দ্বারা আর এই প্রথম কাটটা উল্টা আলা লাগবে थ्री তাহলে দেখো এ ওয়ান ওয়ান এখানে কত আছে তাহলে জিরো নাও মাইনাস এই জিরোর সাথে ফোর কেমনে আছে তাহলে উল্টা আর আরি কি হবে বলতো গুড নাইন গুণন ফোরটিন ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফোর তাহলে শূন্য এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস নয় চোদ্দ কত হয় একশো ছাব্বিশ ভাগ ফোর করো একত্রিশ দশমিক ফাইভ তাহলে আমি এখানে একত্রিশ দশমিক ফাইভ লেখে নিলাম এরপরে কত আছে এ ওয়ান থ্রি এ ওয়ান থ্রি কত আছে ওয়ান মাইনাস এ সেটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস তাহলে এটার সাথে এটা কেমনে আছে তাহলে উল্টা আর কত হলো নাইন গুণন মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফোর তাহলে দেখো ওয়ান এ মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে তিনটে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাসে থাক মাইনাস সাতাশ ডিভাইডেড ফোর ক্যালকুলেশন করো সিক্স পয়েন্ট তাহলে মাইনাস 5.75 তাহলে আমরা এখানে লিখে দেব ফাইভ পয়েন্ট মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমাদের অঙ্ক হয়ে গেছে কেন অঙ্ক হলো দেখো এই দুইটা যদি মাইনাস আসে তাহলে অঙ্ক হয়ে গেছে যদি একটা প্লাস আসে তাহলে কিন্তু অঙ্ক হবে না আবার কোয়া লাগবে এবার ম্যাট্রিক্স টু ওয়ান এ টু ওয়ান এ টু ওয়ান এখানে কত আছে ভাইয়া এইট এইটের সাথে এই ফোরের অবস্থান কেমন উল্টা আর আড়ি করলে কত হয় ফোরটিন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফোর তাহলে এখানেও এখানেও তিনটা মাইনাস তাহলে এইট মাইনাস আঠাশ ফোর তাহলে সাত সাতটা আঠাশ তাই না তাহলে এইট মাইনাস সেভেন তাহলে ওয়ান কী করছো তিন না কী করছো এ টু থ্রি এ টু থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এটার সাথে এটার অবস্থান কেমন তাহলে মাইনাস টু গুণন মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফোর মাইনাস করা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস সিক্স ভাগ ফোর করো তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে থেকে মাইনাস ওয়ান বাদ দিলে কত জিরো পয়েন্ট তাহলে জিরো বুঝতে পারছো এখন সমাধান লেখাটা দেখো অথেব নির্ণ সমাধান আমার ক্যামেরা পাচ্ছে দেখো তো ভাই কোথায় অথেব নির্ণ সমাধান নির্ণ সমাধান পাই সমান সমান একত্রিশ দশমিক ফাইভ এখানে আরেকটা জিনিস বাদ আছে সেটা দেখো এই যে এটা স্থির স্থির লেখো হ্যাঁ আর এটা দেখো পাই পাই লেখো এক্স ওয়ান আর এটা পরিবর্তন হচ্ছে এখানে এস ওয়ান লেখো এটা কোন কলামে আছে এক্স টু এক্স টু সারিতে তাই না আর এটা কোন কলামে আছে এক্স ওয়ান এখানে এক্স ওয়ান দিয়ে দাও আর এখানে এস টু লেখো এই একটা জিনিসই খালি পরিবর্তন হবে তাহলে দেখো পাই সমান সমান একত্রিশ দশমিক ফাইভ এই দুইটাই জিরো হয়ে যাবে হ্যাঁ এস টু জিরো এক্স টু জিরো এস ওয়ান ওয়ান এখানে লিখি এস ওয়ান ওয়ান এক্স ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওটা এক্স ওয়ান হবে হ্যাঁ ঠিক আছে কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে করে জানাও এবং কেউ যদি বুঝতে না পারো তাহলে বললে আমি সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ